What is a world for holistic learning? This is Kungunada Institutions. A warm welcome to one and all gathered here for this enriching event happened to motivate and embolden our minds and thoughts. Once again, I welcome every one of you for this grand occasion. Welcoming is a culture. Welcoming is sharing. Welcoming is face. Now we are request our principal, Dr. R. Ashokan sir, to welcome the gathering. Today, the two persons are came here to address the students and uh, what is uh, UPS examination, what is the process and what are the benefits like that they are going to tell. So in this occasion, uh, first I would like to welcome our chairman sir uh, for this inaugural function and uh, this is the new initiative. So last one year we have discussed but finally uh, this year only it come to final shape. So today we are inaugurating our IAS coaching in our college campus. So I would like to welcome our chairman sir for this function. So next I would like to welcome so two eminent persons, uh, already they have gone through this uh, process. So one is Mr. M. Bhuminathan, Assistant Director, Ministry of Statistics, uh, Government of India. <laughs> and also the Honorary Director of King's Ma King Makers IAS Academy, Chennai. So I welcome you, sir. <laughs> and next I would like to welcome Mr. A. Manigandan, Indian Railways Account Service. <laughs> so already worked as a manager in Tamil Nadu Medical Service Corporation. So he also cleared Group 1 as well as this IRS service. I would also like to welcome uh, Mr. A. Manigandan for this inaugural function. And also I would like to welcome all the HODs, faculty members and students for this program. Because in the tight academic schedule, we are organizing this function because today's our guest is going to repeat this uh, same program for all the four years. So morning session final year and third year, so afternoon second year and third year. So in the end of the program, so whoever is willing, so kindly uh, give the name to the your respective HODs and in the end of the session, you please interact with the uh, guests. So whatever doubts, it may be UPC or any uh, group on service, you please interact with the guests and clear your doubt. So after that, you give your name. So once again I wish you all the best. Thank you. I request the Chairman PSK Arpadiya Swami Sir, Kungunada Group of Institutions to give the Presidential Address. Indrai Dhinam, Namadiyye, Oru Pudhiyadur Atiyayitthi Uruvaku Udarkakha, Inge Vandirukku Kudiyya, Namadhe, Thalamai Virudhinar, Madhipirka Mariyadikki Muriyya Thiru Bhoominathana Varukhali Thiru Manihandana Varukhali Mudalwar Varukhali Itakkala Moola Karanamah CMA Chennai Metro Corporation Ilhe MD Aha Amanandarukku Kudiyya Madhipirka Mariyadikki Muriyya Thiru Prakasa Varukhali Thaan Itharukku Eirpaadu Seyidu Ibarilah ingat, ani pun baik teri kerana hal. Ini mudah ini nok kau mana mandral. Wal kel, orang mani dengan kiri, apun itu seramanggal beri kerana, swadhani kel beri kerana, apun itu dana orang matra deh patri sendi kerana. Panama, puriel pedip mudit tu orang, kai melaya sambalam, mada imba erba, apa naira mandro ur vale kerana tal, ini patri ilam yosi kibendiya, awasiam irkad. Yen entral, yen aku re puriyalar, ser puriyalar orang terenda re, kerana isanna sulitte orang adi kiri suluar. Nama tuli laram bicara putus la, karupanan IAS, selatno dia collector terenda re. Awaru orang classmate, apalah engineering college seat na awalu perih custom. Rendu berumpu entrance exam melalui nangge. Ibu ruk entrance exam la select aye ibu ruk engineering college sian deh tar eh, awu ruk kerja kila, kerja kila ada nalla awu ruk tripi pui try panni, ber B com itu pergi cete, adukapuram merch panni ayeh sayi selat la collector ando kandit tar eh, 
கலெக்டர் போய் இவர் பார்க்கணும் மீட்டிங் கூப்பிட்டா இவர் போக மாட்டார் அவர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் கலெக்டரு நான் அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்கு சூப்பர் இண்டிக் இன்ஜினியராக இருக்கேன் எனக்கு கீழே தான் அவருன்னு சொல்லுவார் ஆனால் வேறு வழி இல்லை டிஸ்ட்ரிக்டான கண்ட்ரோலர் கூப்பிடும்போது போய்த்தாகணும் எல்லா ஆஃபீஸரும் அது மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இவர் எதையாவது ஒரு பதில் சொல்லிவிட்டு கீழே இருக்கிறீங்களா அனுப்பிச்சு விட்டு இவர் போக மாட்டார் இப்படிலாம் இருந்த காலங்கள் பொறியியலுக்கு ஒரு மரியாதை இருந்த காலம் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி அதையெல்லாம் போய் பொறியியல் கல்லூரி படித்து விட்டு ஏதோ ஒரு சம்பளம் கிடைச்சா போதும் தடுமாறக்கூடிய ஒரு காலம் உண்டு இன்று வந்துவிட்டது இதை நாம் தவிர்த்து நம்மளால் சாதிக்க முடியும் என்பதை சாதித்து காட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் சிந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்துவிட்டது அதனால தான் ஆனால் நிறைய பேர் பொறியாளர்கள் இன்றைக்கி ஐஏஎஸ் என்ஜினியரிங்லாம் பண்ணும்போது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது பேங்க் எக்ஸாம் எழுதும்போதெல்லாம் நிறைய பேர் பொறியாளர்கள் தான் தேர்வு ஆகிறார்கள் ஏனென்றால் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு வர பசங்களுக்கு இருக்கிறதில்ல அதனால் அவங்களால் பண்ண முடிகிறதில்ல இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே எனக்கு நீண்ட நாள் ஒரு ஆசை நமது கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள்லாம் நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்னுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் அதை இந்த கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக நமது கல்லூரியிலே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ம மதிப்பிற்குரிய திரு பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் அவர்கள் நமக்கு உதவுவதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் இது இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய துவக்க விழா அல்ல விளக்க உரை கொடுக்கக்கூடிய நாள் என்னுடைய நண்பனின் மகன் என்ஐடியில் படித்தான் நல்ல மதிப்பெண் பெறக்கூடியவன் நல்ல நாலேஜ் உள்ளவன் ஆனால் அவனு டெல்லியில் போய் நாலு வருஷம் ஐஏஎஸ் அகட ஐஏஎஸ் ட்ரை பண்ணான் அங்கே ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறவர் நம்ம ஆத்தூர் பக்கத்தில் செந்தாரப்பட்டிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவர் தான் அவர் பெரிய கிளாஸ் வச்சு நடத்திட்டுருக்கார் முத வருஷமே ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிட்டான் மெயின் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டான் என்ட்ரியில் போனால் செலக்ட் ஆகலை இதே போன்று மூன்று முறையும் முடிந்து விட்டது நான்காவது முறை நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது நான்காவது முறை இறுதியாக சரி பார்க்குறேன் இல்லைனாக்கா குரூப் எக்ஸாமாவது எழுத வந்துடுறேன்னு சொன்னான் அந்த காலகட்டத்தில் போய் எழுதி அப்போவும் ஐஏஎஸ் கிடைக்கவில்லை ஐஐஎஸ் தான் கிடைச்சது அதனால் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க ஐஏஎஸுக்கு தனியாக எக்ஸாம் எழுதணும் ஐபிஎஸ்க்கு தனியாக எழுதணும் ஐஆர்எஸ்க்கு தனியாக எழுதணும் அப்படின்னெல்லாம் நி நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க அது மாதிரிலாம் கிடையாது பொது சி சிவில் சர்வீஸுங்கிறது நம்ம மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வர்றவங்களுக்கு ஐஏஎஸ்ஸும் அடுத்த வர்றவங்களுக்கு ஐபிஎஸ்ஸு ஐஆர்எஸ்ஸு ஐஎஃப்எஸ்ஸு இது போன்றெல்லாம் ஒதுக்கி கொடுக்கிறார்கள் அதில் நீங்கள் தயார் ஆனீங்கனாலே வேறு எந்த பரீட்சை வேணுமானாலும் எழுதலாம் பேங்க் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை நிறையா டைரெக்ட் ஆர்டிஓ டிஆர்ஓ இது மாதிரி போஸ்டெல்லாம் ஈஸியாக ரிஜிஸ்டார் இப்படிலாம் நம்ம வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் அந்த பயிற்சிக்காக கூடிய இந்த முதலாம் ஆண்டு செலவினை இந்த கல்லூரி நிர்வாகமே ஏற்று உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நம்பிக்கை உடையவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் நாமளும் இதை முயற்சி செய்வோம் என்று எண்ணுகின்றவர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு தேர்வு வைத்து அந்த தேர்வின் மூலமாக அவர்கள் நபர்களை தேர்ந்தெடுக்க உள்ளார்கள் என்பதை உங்களிடத்திலே சொல்லி அவர்களை வரவேற்று இதற்கு துணிவோடு நான் இதை இதிலே பங்கு பெறுகிறேன் என்று நிறைய மாணவர்கள் வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் அவர்களெல்லாம் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று நிறைய இந்த கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய இருவாள் மாணவ செல்வங்களும் ஐஏஎஸ் ஆக வந்து இந்த கல்லூரியை பெருமைப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையும் சிறப்படைய வேண்டும் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவன் இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. M. Bhoominathan, M.A.M. Phil, Assistant Director, Ministry of Statistics and PI, Government of India, Honorable Director of Kingmakers IAS Academy. His achievements are great to be heard of. Within three years, more than 100 results in GIC and 5,000 results in various government exams. As a teacher, he has 15 years of experience. Only IAS Coaching Academy, where IAS officers are taking class for the first time in Indian history. We feel privileged in welcoming Mr. M. Bhoominathan, அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த கல்லூரியில் நடந்துகிட்டு இருக்க 
இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஒன் ஹவர் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்க போகுது முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த இடத்துல நடத்துறதுக்கு விருப்பம் தெரிவித்து எங்களை வரவேற்ற உங்களது அன்பிற்குரிய மரியாதை மரியாதைக்குரிய சேர்மன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல்வேறு ஒத்துழைப்புகள் வழங்கிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பிரின்ஸிபல் மற்றும் மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நூலகத்தை தேடி பொழும் தேடி போகும் பொழுது உலகம் உலகம் உங்களை தேடி வரும் என்று நம்மளுடைய பெற்றோர்களும் முதியவர்களும் நம்மளுடைய ஆசிரியர்களும் சிறு வயதிலிருந்து நம்மளுடன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி டுடே ஐம் நாட் கோயிங் டு டீச் யூ எனி திங் at the same time you are not here to listen to me anything but i am going to interact with you i am going to share my experience or three great personalities vandu you must know first personality or chinna vayasla kulandhil irundhe kan paarvetra or pen and the கண் பார்வையற்ற பெண்ணுன்றதுனால பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைய வந்து டென்த் வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ டென்த் படிக்கிறப்ப அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஃபோர்த் ரேங்க் வாங்குறப்ப முழுக்க முழுக்க கண்ணு தெரியாத பொண்ணு ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு ஃபோர்த் ரேங்க் வாங்குறப்ப தமிழகமே ஒரு வியந்து பாராட்டியது அதற்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ உள்ள பிள்ளையும் ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கினப்ப இந்த உலகமே வியந்து பாராட்டியது அப்போது ப்ளஸ் டூ அப்போ ஏன் வந்து உலகம் வியந்து பாராட்டியது அப்படின்னா யூஎனில் நடக்கக்கூடிய யங் லீடர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இந்தியன் யூத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீம் வந்திருந்தாங்க அந்த டீம் செலக்ட் பண்ண அந்த பொண்ணு யாருன்னா நான் சொன்னேன் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளைண்ட் பொண்ணு அப்போது அந்த பொண்ணு ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த யூத்து வந்து சாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிற ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கக்கூடிய எக்ஸாம் எது அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாமில் வந்து நிச்சயமாக நான் பாஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப அப்போது எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணாங்க கேலி பண்ணாங்க ஏன் நீ பிளைண்டு பொண்ணு உன்னால் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக எதையும் ஆசைப்படாத உன்னால் எது முடியுமோ அதை மட்டும் ஆசைப்படு நல்ல கை இருக்கக்கூடியவங்க கால் இருக்கவங்க நல்ல கண் இருக்கவங்களே இந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படி இருக்கிறப்ப கண்ணே தெரியாமல் உன்னால் எப்படி வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் தேவையில்லாமல் இதுக்காக ஆசைப்படாத அப்படின்ட்டு பட் அந்த பொண்ணு அப்போ சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் கண்ணே தெரியாத பொண்ணு வந்து இன்றைக்கி டென்த்து பாஸ் பண்ணி ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணி டென்த் அப்போ வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஃபோர்த் ரேங்க் வாங்கி ப்ளஸ் டூ லெவலில் வந்து இவ்வளோ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஆகி யூஎனில் நடந்த இந்த யூத் யங் லீடர் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஒன்லி விமன் இன் இந்தியாவில் வந்து செலக்ட் பண்ணது என்ன செலக்ட் பண்ணப்ப நிச்சயமாக என்னால் அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸான ஒரு சீடை வந்து அந்த பொண்ணு ப்ளஸ் டூ அப்போ விதைச்சது அதே போல் டிகிரி எங்கே படிக்கணும்னு கேட்டப்ப சென்னையில் எது பெஸ்ட் காலேஜ்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்குறப்ப அப்போதைக்கு ஒரு காலேஜை சொல்கிறாங்க உடனே அந்த காலேஜ் கல்லூரியில் தான் படிப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டெலா மேரேஸை சூஸ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் யூஜி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூஜி படிக்கிறப்ப எது ரொம்ப டஃப்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னோடனே ஒன்று இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சூஸ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் எம்ஏ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றப்ப என்ன படிக்கணும்னு கேட்குறப்ப அதுவும் நல்ல பெஸ்ட் காலேஜ் எதுன்னு அடுத்த காலேஜ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே லயலோ காலேஜ் சொல்கிறாங்க உடனே எம்ஏ லயலோ காலேஜ் தான் படிக்க போகிறாங்க அப்போ ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம் இன் த வேர்ல்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம் இன் தி கண்ட்ரி பிஜி முடித்ததுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எக்ஸாம் ஹால்லையும் அதே கிண்டல் அதே கேலி எக்ஸாம் கோச்சிங் சென்டருக்கு போகிறாங்க எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுறாங்க நீலாம் எப்படி ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு 
இந்த அவமானங்கள் ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து அந்த பொண்ணு பல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தேர்வு எழுதுகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த பொண்ணு வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு பார்வையற்ற பெண் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணிடுது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பதவி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கண்ணு தெரியாமல் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பதவி வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அந்த பதவி எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் பெட்டர் இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் சார் சொன்னது மாதிரி இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது சர்வீஸ் வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப லைட் போஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் லைஃப் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் ஃபேமிலின்றாங்க பட் அந்த பெண்ணை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட போராடி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ரூல்ஸை வந்து மாற்றி உலகத்துடைய பார்வையை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த பெண்ணோட மேலே வைக்க வச்சு ஏன்னா இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்ன்றது அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு இந்தியாவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து யூஎன்லேயும் யூஎஸ்லேயும் ஜப்பான்லேயும் சைனாலேயும் யூரோப்லேயும் போய் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் அந்த பொண்ணு வெற்றிக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பணி கொடுத்துருக்குது வந்து யூரோப்பில் வந்து இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பணியை வந்து இப்போ ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆனால் ஓராண்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறமும் அந்த பொண்ணு வந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் பல்வேறு போராட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பணி ஒதுக்கப்பட்டது இப்போ ஃப்ரான்ஸ்க்கு அந்த பொண்ணு போகிறாங்க எதுக்காக அந்த பொண்ணை பற்றி இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து விஷுவல் சேலஞ்சு மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளை வந்து சந்தித்து வந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நிறைய போராட்டங்களை சந்திச்சுட்டு இன்றைக்கி பணி நியம நியமிக்க ஆணைக்கு ஆணை வந்ததுக்கப்புறம் கூட யூரோப்பில் போய் அப்பாயின்மெண்ட் ட்யூட்டி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கூட உலகத்துலேருந்து ஏகப்பட்ட கண்டனங்கள் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் யூரோப் கொடுக்குறீங்க சின்ன கண்ட்ரி கொடுங்க இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளே போஸ்டிங் கொடுங்க அப்படின்ட்டு பட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நினச்சி அதிலிருந்து மீண்டு வர்றதை வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்றி எப்பவுமே வந்து தனக்கு பிரச்சனைகளை வந்து ஒரு சவாலை எடுத்துக்கிட்டு அதில் சாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூடு வந்து அவங்கள இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாளராக மாற்றி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வச்சு ஒரு பாராட்டு விழா நடந்தது யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண உடனே ஒருத்தருக்கு யாருன்னு கேட்டால் அது அந்த பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அந்த பெண்ணோட ஒரு சின்ன வீடியோஸ் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் நடந்த அந்த பாராட்டு விழாவில் அந்த பெண்ணோட ஒரு சின்ன வீடியோஸ் ஏன் அந்த வீடியோஸ் பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளில் நிறைய பேருக்கு பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் நம்மளால் இங்கிலீஷ் வந்து பேச முடியுமா பேச நல்லா ஒரு ஸ்டைலாக வந்து பேச முடியுமா அப்படின்ட்டு இதே ஃபீலிங்ஸ் அந்த பொண்ணுக்கும் இருந்தது பட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பீரியடில் த்ரூ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸில் எவ்வளோ அழகாக வந்து இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கிடுச்சு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் எவ்வளோ அருமையாக பேசுது அதோடய கான்ஃபிடன்ஸ் பாருங்கள் அதோட ஆட்டிடியூட் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பர்சனாலிட்டி இன்றைக்கி நான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க பர்சனாலிட்டி மிஸ்டர் மணிகண்டன் ஐஆர்ஏஎஸ் தமிழ்லேயே ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து தமிழ்லேயே முழுக்க முழுக்க இன்டர்வியூ அட்டர் பண்ணி தமிழ்லேயே எக்ஸாம்ஸ் எழுதி இன்றைக்கி வந்து வெற்றியாளராக வந்து இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு மணிகண்டன் ஐஆர்ஏஎஸ் அதே போல் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆகி சிக்ஸ்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயே படிச்சுட்டு தமிழ் மீடியமே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கல்லூரி படிப்பை கூட வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்து ஐஆர்எஸ் எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணி நந்தகுமார்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜாயின்ட் கமிஷன் நிறைய பேப்பர்லாம் நிறையா வந்திருந்தது உங்களையும் சந்தித்ததாக சொல்லியிருந்தார் ஒரு டைம் ஸோ அவர் இப்படி நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸில் பாஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் குவாலிட்டி இருக்க வேண்டியது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ கேம் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் அதை ஆபோ வச்சுக்காங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வரி இயர் நீங்கள் பேப்பரை நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரோட்டோ மாஸ்டர் ஐஏஎஸ்
அதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளும் அதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் வராதனால அது வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இங்கே நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியில் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் ஆண்டுதோறும் ஒரு சிலராவது நிச்சயமாக இந்த கல்லூரியிலிருந்து ஒரு ஐஏஎஸ் தொழில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உங்கள் சேர்மனின் ஆர்வத்தோடு அதே நேரத்தில் வந்து பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் அவர் சார் சொன்னாங்க கமிஷனர் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் வழியிலே பயின்று இதே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிராமப்புறத்துலேருந்து வந்தவர் ஆனால் அவருடைய சாதனை ஐஏஎஸ் தேர்வு என்றைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருடைய மார்க்ஸை இது வரைக்கும் யாருமே எடுத்தது கிடையாது ஆல் இண்டியா ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஜி பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் ஸோ அவர் தான் வந்து மெயினாக வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ரூரல் ஏரியாவில் ரூரல் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னவர் ஸோ இன்றைக்கி இந்த மூணு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸோட சின்ன சின்ன வீடியோஸ் பார்த்துட்டு மிஸ்டர் மணிகண்டன் ஐஆர்ஏஸோடைய சின்ன ஊக்க உரை நம்ம பார்த்துட்டு யார் யார் இந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து எழுதலாம் எந்த ஸ்டேஜில் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒருவேளை இந்த எக்ஸாம்ஸில் நான் ஃபெயில் ஆனேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் முடித்த எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கவர்மெண்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அதே டயத்தில் வேறு எந்தெந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நான் எழுத முடியும் ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்தியாவின் முதல் பார்வையற்ற பெண் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் முதல் முறையாக பாராட்டு விழா நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி The Honourable Prime Minister has been an inspiration for me in all the spheres because our Prime Minister has shown the way how people can come up in life with hard work and determination. I also take this privilege to thank the Honourable Minister of State for PMO when I met Sir uh, Minister G, Honourable Minister G through Anand Sahu Sir. Our Minister was very very positive and he gave me a lot of confidence. Minister Ji said, your case would be considered in a positive way. You do not worry, hard work and perseverance would always be paid. With all your support and cooperation, I assure you that I will perform my duties with utmost sincerity, determination and dedication. If given an opportunity, if given an appointment, I இன்டர்வியூல த வெரி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ப்ளீஸ் கைண்ட்லி இன்ட்ரோ듀ஸ் யுவர் செல்ஃப் அதான் நார்மலா எல்லாரையும் இன்டர்வியூல கேக்குற கேள்வி தி சேம் வே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்னைய வந்து பார்க்க வரப்ப மை செல்ஃப் அண்ட் பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் we were conducting a mock interview the time she, just she was entering to the room and our first question was please introduce yourself the same word i might not have vision but i had a vision to become a civil servant see that confidence level அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதே போல் நம்மளை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு வேர்டு போதும் நம்மளை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு த சேம் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அங்கே யூபிஎஸ்சியில் அவங்கக்கிட்ட கேட்ட முதல் இன்டர்வியூவில் முதல் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்ததும் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஸோ லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு எதை சாதிக்கணுன்னாலும் சரி முதல்ல தேவையானது அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இங்கே உண்மையிலேயே நீங்கள்லாம் யூர் ஆல் ரியலி பிளஸ்ட் உங்களுடைய சேர்மன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசட்டுன்னு தான் சொல்லணும் மிகப்பெரிய அசட் எத்தனையோ கல்லூரிகளில் நான் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய கல்லூரி சேர்மனை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் உங்கள் கல்லூரி சேர்மனை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சேர்மன் மாதிரி பழகாமல் ஒரு நண்பர் மாதிரி பழகிறாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் காரணம் அவர் பேச வந்தப்போ மிகப்பெரிய ஒரு கைதட்டல் மிகப்பெரிய ஒரு ஆரவாரம் ஸோ உண்மையிலே வந்து ஒரு உண்மையான வந்து அன்பை வந்து அவர் சம்பாதிச்சிருக்காரு பட் இந்த அன்பை வந்து நீங்கள் எப்படி மாற்றி காமிக்கணும்னா ஒரு சாதனையாளராக மாறி நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னா அதுதான் அவர் வந்து இந்த கல்லூரியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அர்த்தமாக அமையும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸில் சர்வீஸ் 
நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உலகம் மதிக்கும் அப்படின்றதுல நோ டவுட் பட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய போராட்டங்கள் சி இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வினவ் சஃபின் வந்து அட்ரஸ் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு ஆடியோ இதை பார்த்துட்டு He always said this sleep dream is not what you always get in your sleep but which prevents you from sleeping today i'm sure people are not leaving you to sleep do you know the class they will be run at night night to thunga mudiyala nimmadiya padikkano padikkano thonudhu so literally ninga na thunga illa nenu theriyum but at the same time dream is something which should be concrete which should be empirical which should be super which should be able to you know make you disturb your sleep and which should be able to push you we should be able to motivate you to move further and further and further if we are going to think in those lines if we are going to tell others don't waste water small things small things keep your environment clean keep your environment clean keep your you know surroundings perfect that is how you can contribute to your nation secondly dream dream big for yourself already you dreamt big just make it true and dream big for this nation definitely this nation would be a kind of developed country as soon as we are ready to make it a developed country all the best happy independence day once again thank you, thank you. கண்ணு தெரியாத இந்த பொண்ணை பெற்றதுக்காக எவ்வளோ பேர் கிண்டல் பண்ணாலும் இந்த ஒரு வீடியோஸ் இந்த ஒரு ஃபோட்டோஸ் அந்த செலிப்ரேஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு நடந்த இந்த பாராட்டு விழா அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய மொத்த கஷ்டத்தையும் அந்த ஒரே நேரத்தில் அவருடைய முக அவர் முகத்தில் நான் பார்த்தா அந்த சந்தோஷம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இன்னொரு முறை என்னால் அந்த மாதிரியான ஒரு மகிழ்ச்சியை பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல இது எது கொடுத்தது அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த பொண்ணு ஒருவேளை என்னால் சாதிக்க முடியாது நினச்சிருந்தா இந்த ஒரு பெருமை கிடச்சிருக்காது அவங்க அப்பா ஒருவேளை வந்து இந்த பெண்ணை வந்து ஊனமாக பிறந்துருச்சு இந்த பொண்ணை வந்து எப்படி சாதிக்க முடியும்னு அவர் நினச்சிருந்தா இந்த பொண்ணு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்க முடியாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாராலையுமே நிச்சயமாக பெரிய லெவலுக்கு வந்து பெரிய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ண முடியும் அதனால் எந்த விதமான இடைபாடுகள் இருந்தாலும் சரி பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து படிக்காத பேரண்ட்ஸ் இருக்கலாம் வீட்டில் இல்லை யூ யூ வுட் ஹவ் கம் ஃப்ரம் த ரூரல் பேக்ரவுண்ட் அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்டாக இருக்கலாம் எக்கனாமிக்கலாக போகிறா இருக்கலாம் ஸோ எந்த கண்டிஷனில் இருந்தீங்கனாலும் இந்த எக்ஸாம்ஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே தடை இல்லை அப்படின்றது நிறைய எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லி புரிய வச்சா கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட்டு ஒரு இது மட்டும் பார்ப்போம் ஒரு வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலிஜிபிள் கிராஜுவேட்ஸ் இருபத்தோரு வயசுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பட்டதாரிகள் இந்திய முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே அந்த பத்து கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு சேர்ந்து எழுதுனாங்கனாலும் இந்த தேர்வில் எவ்வளோ பேரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஆயிரம் பேர் மட்டும்தான் அந்த ஆயிரம் பேருக்கு பத்து கோடி கிராஜுவேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவில் எழுதுறது என்னவோ எக்ஸாம்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க எத்தனை பேருனா பத்து லட்சம் பேர் பத்து கோடி பேரில் பத்து லட்சம் பேர் மட்டுமே அப்ளை பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுறப்ப இருந்த துணிச்சல் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறப்ப துணிச்சல் இல்லாமல் எக்ஸாம் ஹாலுக்கே போகாமல் ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் வெளியில் போயிட்டு ஒரு நாலு லட்சம் பேர் மட்டுமே இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அதில் ஒரு மூணு லட்சம் பேர் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் சொன்னதுனால ரிலேட்டிவ்ஸ் சொன்னதுனால ஏதோ ஒரு அனுபவத்துக்காக போன எழுதினவங்க போய் பேலன்ஸ் ஒரு லட்சம் பேரில் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் பேர் மார்க்கெட் நோட்ஸை வாங்கி சிம்பிளாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு மீது இருக்கக்கூடிய முப்பதாயிரம் பேர் மட்டுமே உண்மையிலேயே தன்னை டெடிக்கேட்டடாக கம்ப்ளீட்டாக கமிட்மெண்ட்டோட சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒன் இயருக்கு தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி இந்த முப்பதாயிரம் பேரில் ஆயிரம் பேர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டபிள் சர்வீஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் இப்படி கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு பணிகள் இருக்கு ஐயா ரொம்ப அற்புதமாக அந்த வார்த்தைகள் சொன்னாங்க இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுன்றது கிடையாது தேர்வு வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க டெக்னிக்கல் சைடு நீங்கள் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக டெக்னிக்கல் சைடு போகலாம் 
UPSC பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஜினியர் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எடுத்துறாங்க இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் நடத்துறாங்க இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எடுத்துறாங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எடுத்துறாங்க அதே போல சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எடுத்துறாங்க சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ளேயும் இந்தியன் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தனியாக இருக்கு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் தனியாக இருக்கு ஆர்டினன்ஸ் சர்வீசஸ் தனியாக இருக்கு குரூப் பி சர்வீசஸ் நிறையா இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு சர்வீசஸ்க்கு ஒரே எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸை எழுதுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டிகிரி வந்து உங்கள் கையில் வந்திருந்தாலும் வரலைனாலும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதலாம் முதல் கட்ட தேர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கு கிராஜுவேஷன் உங்கள் கையில் வந்திருக்கண